హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మీకు పబ్జీ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఈ స్టైల్ ర్యాంకింగ్ ఎలా పోస్ట్ చేసుకోవాలనే టిప్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే నేను సీజన్ ఫోర్లో స్టార్ట్ చేశాను ఆడ మిడిల్లో సీజన్ ఫైవ్లో నేను అదే ఏ స్టైల్ అనేది ఒక త్రీ డేస్లోనే పుష్ చేశాను అదే మొత్తం టోటల్ డే అండ్ నైట్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఏ డే మొత్తం గేమ్ స్లీప్ అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు స్లీపింగ్ లేదు ఓన్లీ అంత అట్లా మెయింటైన్ చేసి త్రీ డేస్లోనే నేను ఏ స్టైల్కి వెళ్ళాను తర్వాత మళ్ళీ ఫిఫ్త్ తర్వాత మళ్ళీ ఆడలేదు నేను మళ్ళీ మిడిల్ ఆఫ్ ఎయిత్ సీజన్ ఎయిట్లో ఆడాను సీజన్ నైన్ ఆడాను సీజన్ టెన్ కూడా ఆడుతున్నాను మళ్ళీ ఇక సీజన్ లెవెన్కి నా పని అయిపోయినట్టే సరే అయితే మనం చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఇక్కడ టైర్ ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ ప్యాంట్ చూసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ శాతం ఫస్ట్ది బ్రోంజ్ సిల్వర్ గోల్డ్ ఉంటుంది ప్లాటినం వరకు అయితే ఈజీగా వస్తారు తర్వాత కొందరేమో ప్లాటినం టైర్లోనే అయిపోతారు ఎక్కువ ఆడరు కొందరు డైమండ్లో అయిపోతారు క్రోన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏసుకి ట్రై చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లాటినం టైర్ చూసుకుంటే మీకు త్రీ థౌజండ్ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ 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 వన్ నైన్ అనమాట ప్లాటినం ఇంక టైర్లు తెలిసే ఉంటాయి ప్లాటినం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటుంది కదా వన్ తర్వాత డైమండ్కి వచ్చేస్తాం త్రీ టూ హండ్రెడ్కి ఈజీగా మనం ఆల్రెడీ డైమండ్ ప్లేయర్లోనే ఉంటారు చాలామంది ప్లాటినం డైమండ్లో ఉంటారు ప్లాటినం ప్లేయర్లకి ర్యాంక్ పుషింగ్ చేసుకోవాలన్నా పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు లేదు టెంపరీగా ఆడతారు డైమండ్కి వచ్చేసరికి త్రీ టూ ఉంటుంది త్రీ టూ నుంచి త్రీ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఉంటుంది అనమాట త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు త్రీ టూ ప్లస్ ఫోర్ టూ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే థౌజండ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి థౌజండ్ పాయింట్స్ అయితే మీరు ఏ స్టైర్కి వస్తారు ఇప్పుడు క్రోన్లో చూసుకున్నట్టు అయితే త్రీ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది క్రోన్లోకి వచ్చేవాళ్ళంటే మీకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడితే క్రోన్లోకి వచ్చేస్తారు క్రోన్కి వచ్చినాక ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏ స్టైర్కి వచ్చేస్తారు మళ్ళీ వేసిన తర్వాత మీకు కాంకర ఉంటుంది ఈ కాంకరాల్లో మొత్తం హ్యాకర్స్ ఉంటారు మరి కాంకర పుష్ చేసిన అది చాలా టైం వేస్ట్ ఉంది ఎందుకంటే కాంకరాల్లో ఒక సర్వర్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట ఇది ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు కాంకర టైర్ స్టార్టింగ్ అయ్యేది ఫైవ్ థౌజండ్ స్టార్టింగ్లో ఫైవ్ థౌ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ తోటే మీకు కాంకర టైర్ వచ్చేస్తుంది కానీ మెల్లిమెల్లిగా సీజన్ అయ్యేసరికి పాయింట్లు అనేది సీజన్లో అంటే ఒక సర్వర్లో ఆసియా సర్వర్ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకే మీకు కాంకర టైటిల్ వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ కాంకర టైర్ ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ థౌ సిక్స్ థౌజండ్ మీకు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు సిక్స్ థౌసండ్ లేకుండా సెవెన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ ఆడి పాయింట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు మీరు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా ఆడాల్సి ఉంటుంది కాంకర అయితే అట్లా ఉంచుకోవాలనుకుంటే పాయింట్స్ అనేది పెంచుకుంటే పోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా అందరికీ ఏంటంటే ఏ స్టైల్ అనేది కొంచెం చాలా నచ్చుతుంది చాలామందికి ఏ స్టైల్లో మీరు జస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దాటేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏ స్టైల్ ఉంటుంది మీరు తర్వాత ఎన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అయినా కానీ మళ్ళీ మీకు బిలో వచ్చేసరికి మీరు ఏ స్టైల్లోనే ఉంటారు త్రీ టైమ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది క్రోన్ క్రోన్ టైర్లో అంటే ఏస్ నుండి క్రోన్ అక్కడ వచ్చేసరికి మిగతా వాటిలో వెళ్తే వన్ టైం వన్ టైం ఉంటుంది ఇది ఇవి టైర్స్ అయితే ర్యాంక్ ఎలా పుష్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్క ఎలా ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఒక్కొక్క మ్యాచ్కి మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి అనేది చూసుకుంటే ఒక్కొక్క మ్యాచ్లో మనకు థర్టీ రావచ్చు ఫార్టీ రావచ్చు ఫిఫ్టీ రావచ్చు మీరు ఏ ఏ స్టైర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు టాప్ టెన్ టాప్ టెన్కి పోయినా కూడా మీకు మైన ప్లస్ టెన్నే వస్తాయి చాలా అంటే ర్యాంక్ పెరుగుతున్న కొట్లు ఇంక్రీజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏమో చాలా తక్కువ ఉంటాయి డిక్రీజ్ అయ్యేటి ఏమో మొత్తం చాలా డౌన్ అయిపోతాయి సో మీరు ఇక్కడ అది ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే మీ గ్రేడింగ్ అనేది బి బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ త్రీ ప్లస్ అనేది ఉంటుంది సర్వైవల్ పాయింట్ చూసుకోండి మీరు ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి మీకు టూ ఎక్స్పి పాయింట్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట సర్వైవల్ టైం విత్ వీల్ స్టోరింగ్ విత్ ఇదొకటి ఇదొక ర్యాంకింగ్ టెక్నిక్ అనమాట ఇది ర్యాంకింగ్ తర్వాత చెప్తాను కిల్ రేటింగ్ చూస్తే వన్ కిల్ ఈక్వల్ టు మీరు టెన్ మినిట్స్ సర్వైవ్ అయినంత వాల్యూ అనమాట కాకపోతే సర్వైవ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో కాకుండా ఫస్ట్ ఫోర్ కిల్స్ చేసేసి మీరు డెడ్ అయినా కూడా మీ
కిల్కి రేటింగ్ పాయింట్స్ డ్యామేజ్ పాయింట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కిల్ కాకుండా కూడా మీరు కాలర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా వాట్ పాయింట్ కౌంట్ చేస్తారు కిల్ పాయింట్స్ మళ్ళీ సర్వర్ టైం అనేది హెల్త్ రిస్టోర్ చేసుకున్నది టీమ్మేట్స్ని రివైవ్ చేస్తే కూడా మీకు పాయింట్స్ వస్తాయి డ్యామేజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ డ్యామేజ్ పాయింట్స్ చెప్పేసాను టూ సూన్ అనేది ఇలా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ల్యాండింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే మనం టూ థర్టీ ఫోర్ స్పీడ్ తోటి క్రాస్లో హార్డ్ డ్రాప్ మీద జంప్ చేయాలి ర్యాండమ్ ప్లేయర్ని ఫాలో అయితే మాత్రం ర్యాంక్ పుష్ చేసుకోలేరు మంచి టీం ఉంటే కానీ ఈజీగా మంచి టీము డైలీ ఆడేసుకోవాలి ఉంటే ఈజీగా మీరు ఏ స్టైర్ కుర్ర ఉంటే వెళ్ళిపోతారు మీకు టీం లేదనుకోండి ఇక ఆ బాధలు చెప్పని అవసరం లేదు లర్న్ హైయెస్ట్ ఇప్పుడు తేజ్ అయిపోయింది వన్ సెకండ్ డోంట్ గెల్ బిజ్ విత్ టీమ్ మేట్ చాలా మంది అంటే టీమ్ మేట్స్ తోటి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు అంటే పుష్ చేద్దాం రా అంటారు కరెక్ట్ మీరు పుష్ చేసే టైంకి వాళ్ళు రారు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి చూసుకోండి వాళ్ళు ముందు వెళ్ళి నాకు అయిన తర్వాత మీరు వెళ్తే వన్ బై వన్ వాళ్ళు కిల్ చేస్తారు అలా కూడా అవుతాయి కదా అబ్సెసరీ వన్ ఎయిట్ వేడ్ ద హార్డ్ ప్లేసెస్ మీరు ర్యాంక్ పుష్ చేసుకోవాలనుకుంటే జార్జ్ స్కూల్ నువ్వు స్కూల్ పోచానికి కాకుండా చాలామంది యాస్నా వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి లూట్ చేసుకునేసరికి మీరు ఫైవ్ వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ అయిపోతారు మెల్లగా మీరు మిడ్ గేమ్ కానీ లాస్ట్ గేమ్ కానీ ఎంట్రీ అవుతారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ అంటే రష్ తక్కువ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్తే వన్ ఒకటి కానీ రెండు కానీ బాట్స్ వస్తాయి వాటిని పంపిస్తే మీకు డ్యామేజ్ ప్లేస్ ఇది సర్వైవల్ టైం వచ్చేస్తుంది ప్లస్ మళ్ళీ మిడ్ గేమ్ కానీ మిడ్ గేమ్ కానీ మిడ్ గేమ్కి వెళ్తారు మిడ్ గేమ్ మిడ్ గేమ్లో మిస్ అయితే మీరు టాప్కి వెళ్తారు ఎందుకంటే మిడ్ గేమ్లో కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ కాబట్టి వెహికల్ బ్లాస్ట్ అవి దొరుకుతాయి కాబట్టి మిడ్ గేమ్ సేఫ్గా ఆడితే మీరు లాస్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్ సర్కిల్ ఏంటంటే మొత్తం చాలామంది ఒక సర్కిల్లో ఉంటారు కాబట్టి కిల్స్ చాలా వచ్చే వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎండ్ గేమ్ అనేది ట్రై చేస్తే చాలా బెటర్ వేడ అగ్రెసివ్లీ అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ కంప్లీట్ ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఓకే యూ నీడ్ టు గెట్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ ఫర్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ ఫర్ మై మ్యాచ్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ అండ్ టాప్ టాప్ టెన్ థర్టీ మినిట్స్ సర్వైవల్ అంటే మనం చూసుకున్నట్టే మనకు ఒక మ్యాచ్కి థర్టీ పాయింట్స్ స్టార్ట్ చూసుకుంటే త్రీ మ్యాచ్లోనే ఒకటి మీకు ఒక ఒక టైర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఒక మ్యాచ్కి హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పిన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్కి మీరు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తెచ్చుకోవాలి ప్లస్ మీరు ఇప్పుడు క్రోన్ వన్ టు క్రోన్ త్రీకి షిఫ్ట్ కావాలి అంటే మీరు డైలీ ఒక ఒక టైరే చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మీ బ్రెయిన్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు అన్ని మ్యాచ్ ఆడతారు మీరు బ్రెయిన్ ఒకసారి అప్సెట్ అయిన తర్వాత మీరు హార్డ్ డ్రాప్లు దిగడం చావడం మైండ్ ఆటోమేటిక్గా మనల్ని ఈగోని దాన్ని ఏమంటారు ఈగో అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది మనం దునుకుతాం చూస్తాం అది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మన డౌన్ అంతా పైరిపోతుంది అంతా చేసినంతా అట్లా చాలాసార్లు అయింది నాకు కూడా అయితే మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరీ దాన్ని మరీ సేఫ్ మరీ అగ్రెసివ్ కాకుండా సేఫ్ అండ్ అగ్రెసివ్ ఆడాలి అండ్ రష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం మన బాడీ ఎక్స్పోజ్ చేసి కిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సరే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం ప్రతి మ్యాచ్కి థర్టీ మ్యాచ్ స్టార్ట్ చూసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ టాప్ టెన్ కలిసి స్టార్ట్ చూసుకోవాలి థర్టీ మినిట్స్ సర్వే ఉండాలి త్రీ ప్లస్ స్కిల్స్ ఉంటే ఇది బెటర్ ఇంకా రియాక్షన్ టైమ్స్ విత్ క్లా వర్సెస్ జాస్టిక్స్ థమ్స్ కన్నా క్లా బాగుంటుంది కానీ అంటే రియాక్షన్ అనేది ఫింగర్స్ తోటే కాదు మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ ఎనిమిది మూమెంట్ ఎనిమిది మీద ఫోకస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ షూట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలియాలి చాలామంది క్లోజ్ రేంజ్లో వచ్చి ఎక్కడ ఎక్కడ షూట్ చేస్తుంటారు అలా కాకుండా ఫేస్ మీద షూట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అదొకటి ఇది ఆర్పి చూసుకున్నట్టయితే రాయల్ పాస్ రాయల్ పాస్ చూసుకున్నట్టయితే మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టి ఒకసారి తీసుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ యూస్ తీసుకుంటే మనకు ఎవ్రీ రాయల్ పా ఎవ్రీ ఎవ్రీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంటాయి తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే రాయల్ పాస్ మిషన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి చాలామంది చేస్తారు దానివల్ల కూడా అడిక్ట్ అవుతారు డైలీ ఓపెన్ చేయాలి డైలీ మిషన్ కంప్లీట్ చేయాలి దానికోసం అలా కూడా అడిక్ట్ అవుతారు అని ఇప్పుడు నేను అసలు రాయల్ పాస్ తీసుకో తీసుకోవద్దు అనుకుంటున్నా మరి సీజన్ లెవెన్కి చూడాలి టు రాయల్ పాస్ మిషన్స్ వర్క్స్ నాకు స్టార్టింగ్లో చాలా
అంటే మీరు ర్యాంక్ పుష్ చేసుకోవాలంటే సేఫ్ అంటే నేను సీజన్ ఫైవ్లో చేసుకుంది ఎలా అంటే సోలోగానే సోలో వర్సెస్ కాదనుకున్న ర్యాండమ్ ప్లేయర్తో ఆడేది జస్ట్ జంప్ చేసేది ఎక్కడ జంప్ చేసేది అంటే అంటే ఎవ్రీ మ్యాచ్ నేను స్పాన్ ఐస్ ర్యాండ్ వెళ్ళేది లూట్ చేసుకొని వచ్చేది టాప్ టెన్కి వచ్చేది ఆటోమేటిక్ అక్కడ మళ్ళీ డ్యామేజ్ కూడా టోటల్ డ్యామేజ్ టోటల్ అంటే హెల్త్ అనేది రికవర్ అయ్యేది హెల్త్ ప్లస్ డ్యామేజ్ ఆటోమేటిక్గా నీకు అంటే మనం ఏ స్టైల్లో ఉన్నా కానీ క్రోన్ టైల్ కానీ కనీసం టెన్ పాయింట్స్ అయినా యాడ్ అయ్యేది మైనస్ అయితే లేకపోయేది అలా అనేది నేను స్టార్టింగ్లో వస్తుంది నాకు ఆడ్డే రాదు అయినా నేను ఎవరు ర్యాంక్ పుషింగ్ ఇదంతా ఏంటంటే ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ లెక్క తీసుకొని ట్రై చేశాను తర్వాత బాగా నాకు అర్థమైంది చాలా టైం వేస్ట్ చేశానని కాబట్టి మన గేమ్ అనేది మన గేమింగ్ స్టైల్ మనకు కావాల్సింది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి మనకి ఏది చేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపిస్తుందో అదే చేయాలి తప్ప ర్యాంకింగ్ కిల్స్ అని కేడీ రేషియో అని ఈ కేడీ రేషియో అంటే చెప్పాలంటే కేడీ రేషియో అంటే ఏంటంటే ఒక మ్యాచ్లో మీరు టూ కిల్స్ చేస్తే టూ కిల్స్ చేసి చనిపోతే పది మ్యాచ్లు తీసుకున్నాం పది మ్యాచ్లో మీరు టూ కిల్స్ చేసి చనిపోతే మీ కేడీ రేషియో ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ఉంటుంది అనుకుంటా వన్ ఉంటుంది ఎలా అంటే పది మ్యాచ్లో మీరు టెన్ కిల్స్ అంటే అంతే పది మ్యాచ్లో మీరు ట్వంటీ కిల్స్ చేశారు చనిపోయారు అనుకోండి ట్వంటీ కిల్స్ బై టెన్ ఏమొస్తుంది ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంటే మీరు ఏమైందంటే మీరు ఒక కిల్ చేసింది ఒక మీరు డెడ్ అయినది కూడా అయిపోతుంది అనమాట టూ వస్తుంది టెన్ మ్యాచ్లో టెన్ చేస్తే వన్ వస్తుందా అంటే మీరు పది మ్యాచ్లో అంతే పది మ్యాచ్లో వన్ చేస్తే వన్ వస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు పది మ్యాచ్లో వన్ చేసి మీరు డెడ్ అయ్యాలి అనుకోండి అది ఏమో వస్తుంది జీరో వస్తుందా కాదు ఇది వచ్చి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది కాకపోతే అలాగే వర్క్ అవుతుంది కరెక్ట్ చెప్పాలంటే పది మ్యాచ్లలో మీరు టెన్ కిల్స్ చేశారు కానీ చనిపోయారు పదిసార్లు చనిపోయారు అప్పుడు మీకు కిడీ రేషియో ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే చనిపోకపోతే మాత్రం టెన్ అవుతుంది అలా క్యాలకులేట్ అవుతుంది అది అంతే ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ కావాలంటే టోరియల్స్ ఇది ఈ వీడియో కనుక మనకి నస్తే ఆటోమేటిక్గా గన్స్ గురించి మీకు గైడ్ చేస్తాను చాలా నేను ఫస్ట్ ఆడినప్పుడు గన్స్ అసలు నాకు ఏం తెలియకపోయేది ఎక్కువగా ఏకేమంటే ఏదో పెద్దగా ఉంది అని నేను తీసుకునేవాడిని త్వరగా గ్రోజ్గా ఇవన్నీ స్నైపర్ ఇవన్నీ ట్రై చేశాను ఏది ఎక్కువ పని చేస్తుంది క్లోజ్ రేంజ్లో ఏది ఉంటుంది దాని స్పీడ్ ఎంత ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ప్రికాయలు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రై చేస్తా ఏమన్నా